നമസ്കാരം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിലെ ആഹ്വാനം എം ഇ എസ് അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറിനെ കുടുക്കിയേക്കും ഗഫൂർ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാരോപിച്ച സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ യുവ മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അജി തോമസ് ആണ് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയത് പോലീസ് കേസെടുത്തില്ല എങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുവാനാണ് യുവമോർച്ചയുടെ തീരുമാനവും ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖമാണ് പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകിയാൽ വകവയ്ക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും കലാപം നടത്തുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എം ഇ എസ് അധ്യക്ഷൻ സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കെതിരെ തീവ്രവാദ കേസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കേരളീയ പൊതുസമൂഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അംഗീകരിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഖഫൂറിന്റേത് മുൻപൊരിക്കലും ഇത്തരം തീവ്ര നിലപാടുകൾ പരസ്യമായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഫസൽ ഖഫൂറിനെ മതേതരവാദിയായാണ് പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന് മൗലികവാദത്തിന് എതിരായ നിലപാടുകളുമായി തന്നെയാണ് ഫസൽ ഖഫൂർ മുൻപെടുത്തിരുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഗഫൂർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത് ഏറെ വൈറലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം ദളിതരെ അടർത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അധികാരം പിടിക്കാം ഇതിന്റെ നേതൃത്വം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഫസൽ ഗഫൂർ അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ കേസൊന്നും തന്നെ എടുത്തതുമില്ല എന്നാൽ പൗരത്വ ബില്ലിൽ പ്രാദേശിക ചാനലിൽ കൊടുത്ത ബൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കേസും മറ്റുമായി ചർച്ചയാകുന്നത് മനുഷ്യ ശൃംഖല നടത്തിയത് കൊണ്ടോ പട്ടം പറത്തിയത് കൊണ്ടോ ബലൂൺ പറപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ടാം ഘട്ട സമരത്തിനുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ട സമരത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കൂ കോടതിയുടെ വിധി എതിരാകുമ്പോഴാണ് ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫസൽ ഗഫൂർ പറയുന്നു കോടതിയെതിരായി വിധിച്ചാൽ അസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും കലാപം നടത്തുമെന്നും പറയുന്നത് നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള എതിരഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ജനഹിതമാണ് വലുത് കോടതിയും ഭരണഘടനയും രണ്ടാമതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തത് തന്നെയാണ് നിയമവ്യവസ്ഥയെയും ഭരണഘടനയെയും തള്ളിപ്പറയുന്നതാണ് ഇത് ഭരണഘടനയെ ചർച്ചയാക്കി നവോത്ഥാനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ഫസൽ ഗഫൂറിന്റെയും സ്ഥാനം അതിനിടെ വർഗീയ പരാമർശം നടത്തിയ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഫസൽ ഗഫൂറിന് മറുപടിയുമായി ബി ജെ പി നേതാവും സിനിമാ സംവിധായകനുമായ രാജസേനനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പൗരത്വ ബില്ലിനേക്കാൾ വലിയ ബില്ലുകൾ വരാനുണ്ടായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആയുധമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫസൽ ഗഫൂർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം തനിക്ക് മുൻപ് സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഫസൽ ഗഫൂർ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ മതസൗഹാർദ്ദം നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ തീവ്രത കലർന്നിരിക്കുന്നു പൗരത്വ നിയമം രാജ്യനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിക്കും ധാരാളം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ തികഞ്ഞ രാജ്യസ്നേഹികൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ തീവ്രവാദിയുടെ സ്വരമില്ല എന്നും രാജസേനൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോടതി വിധി എതിരായാൽ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തെടുക്കണമെന്നും അത് അതായിരിക്കണം സമരത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്നുമാണ് ഫസൽ ഖഫൂർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ചാനൽ ചർച്ചകളിലടക്കം നിഷ്പക്ഷ സംവാദകനായി എത്താറുള്ള ഫസൽ ഖഫൂറിന്റെ തീവ്രവാദപരമായ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് 